ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരെയും മാക്സ് വേൾഡ് മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ ട്രെയിനും അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റും അതിന്റെ എക്സാമ്പിളും ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണ് അതായത് ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്ത് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിച്ചാണ് പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചതാണ് അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ലെവൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ലെവൽ ചോദിച്ച മറ്റു ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ ഒരേ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും ഈ ഡിഗ്രി ലെവൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു അല്പം വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് വെറൈറ്റി കണക്കുകൾ എന്തുണ്ട് ബേസ് സെയിം ആണെങ്കിലും നാലഞ്ച് ടൈപ്പ് വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ ചോദിച്ചു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും പ്രയോജനപ്പെടും കാര്യം നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്താണ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും വീണ്ടും വരിക നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കാര്യം ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കയറ്റി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം തന്നെ എന്തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ കാണാത്തത് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഒന്ന് ഓടിപ്പോയത് കാണണം കാര്യം വെച്ചാൽ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാര്യം അവിടെ നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് കണക്കുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നാല് ടൈപ്പ് കൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് ആ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ടൈപ്പ് ഫോർ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പം അത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ കാണുന്നവര് അതിന് മുമ്പായിട്ട് പോയി എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണുക രണ്ട് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഈ കണക്കുകൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പൊ തീവണ്ടിയുടെ നീളം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ആണ് തീവണ്ടിയുടെ നീളം അല്ലെ അതിന്റെ വേഗത എത്ര സ്പീഡ് എത്ര സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ആണല്ലോ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം മറികടക്കാൻ അപ്പൊ ഒരു പാലം മറികടക്കണം ആ പാലത്തിന്റെ നീളം എത്ര തന്നെയാണ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം തന്നെയാണ് ശരിയാണല്ലോ ആ മറികടക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ തീവണ്ടി എത്ര സെക്കൻഡ് സമയം എടുക്കും ഇവിടെ കാണേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടൈം ആണ് കാണുന്നത് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആ ടൈപ്പ് ടു അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ച അതിന് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് ശരിയല്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിന്റെ നീളവും ഈ പാലത്തിന്റെ നീളവും തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് എത്ര നമുക്ക് ആയിരം മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ശരിയാണല്ലോ ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡിലാണ് ഇവിടെ സ്പീഡിന് യൂണിറ്റ് എന്തുവാ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എന്തിലൂടെ മാറണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലൂടെ മാറണം അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറാൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ നോക്കി ഈ പതിനെട്ട് തൊണ്ണൂറും കട്ടായി പോത്തില്ലേ ഒരു പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് അഞ്ച് പതിനെട്ട് തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻഡോ അഞ്ച് എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം അല്ലേ വേണ്ടത് ടൈം ആണ് ലിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടൈം ആണ് ഡി ടി എസ് ശരിയല്ലേ ടൈം ആണ് എന്താ ലിക്കേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര അവിടെ ആയിരം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആയിരം ബൈ എന്ത് വരും സ്പീഡ് സ്പീഡ് എത്ര നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആയിരത്തിന്
ട്രെയിന് നീളമായിരിക്കും ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആര് തന്നെയായിരിക്കും ട്രെയിനിന്റെ നീളം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി എത്ര ആയിരിക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആണ് ശരിയാണല്ലോ ഇവിടെ നോക്കാം ഡി ടി എസ് ഓർമ്മ ലൊക്കേഷൻ കുറച്ച് നേരം പറഞ്ഞാണ് ഡി ടി എസ് ടൈം കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്തുവാ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അപ്പൊ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ സ്പീഡ് എത്ര ആണ് ഇരുപത് പൂജ്യം പൂജ്യം കട്ടായി പോകുമല്ലോ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പകുതി എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും അത് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ചോദ്യ ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മുപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കടന്നു പോകും ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ ട്രെയിൻ നീളമുണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിന ടൈപ്പ് ടു ആണ് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക മുപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു എങ്കിൽ ട്രെയിനിന്റെ വേഗത വേഗത ആളിക്കേഷൻ എന്തുവാ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ എന്താണ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ടൈം പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ട്രെയിനിന്റെ നീളവും എന്താണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ നീളവും തമ്മിൽ കൂട്ടും അപ്പൊ നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കും കാണുന്ന എന്താണ് ട്രെയിനിന്റെ വേഗതയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്ന് വരും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര മുന്നൂറ്റി അൻപത് ടൈം എത്ര ആണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുപ്പത്തിരണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് കിട്ടും ശരിയാണല്ലോ പത്തെന്തുവാ സ്പീഡ് ഇത് മീറ്റർ അല്ലേ മീറ്റർ എന്തുവാ ടൈം എന്തുവാ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പൊ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്തുണ്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് തർപ്പിച്ച് വെക്കരുത് കാര്യം എന്താണ് ഇതൊക്കെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാ ശരിയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്തുവാ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഈ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ എന്തിനോട് മാറ്റാൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോട്ട് മാറ്റാൻ എത്ര കൊണ്ടാ കുടിക്കേണ്ടത് പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുടിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റല്ലേ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോട്ട് മാറ്റാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുണിക്കേണ്ടത് പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് വരും ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടഞ്ച് എത്ര വരുന്നത് പത്തെന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് വരും ശരിയാണല്ലോ അത് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കുക ജൂനിയർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വെച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് എ ട്രെയിൻ ടു ട്വന്റി മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് റണ്ണിംഗ് അറ്റ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു ക്രോസ് എ ബ്രിഡ്ജ് എയ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ അല്ലെ മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോകുന്നു എങ്കിൽ അത് എൺപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം മറികടക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് സമയം അപ്പൊ സമയമാണ് അപ്പൊ സമയം കാണാൻ ലിക്കേഷൻ എന്തുവാ എന്താണ് ലിക്കേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അപ്പൊ ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആയത് ബ്രിഡ്ജും പാലൊക്കെ അല്ലെ ബ്രിഡ്ജ് ആയാലും പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയാലും ഏത് ടൈപ്പാ ടൈപ്പ് ടു ആണ് ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ നീളം പ്ലസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ നീളമായിരിക്കും ട്രെയിൻ നീളം എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് എൺപത് എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് മുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കും ശരിയാണല്ലോ വേഗത സ്പീഡ് എത്രയാണ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻസർ വന്നത് സെക്കൻഡിലല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ എന്തിലോട്ട് മാറണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ എന്താണ് ഈ മുപ്പതിനെ എന്തുകൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് വിളിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെട്ടി പോവുക പതിനെട്ട് മുപ്പത് ഇല്ല നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ട് വെട്ടി കളയാൻ പറ്റും അല്ലെ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ശരിയാണല്ലോ ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച്
runs at a speed of 120 km from north to south. That is the north of 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 this is the same thing. 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 I am a needle and 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 if you have a x1 plus x2 by v, then you can see the number of 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 v1 is the train speed of the the speed of the train speed of the train speed the train speed of 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 the train by we have to get the answer to the second level. This is the second level. This is the kilometer per hour. This is the kilometer per hour. This is the meter per second. Okay, this is the second level. 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 This is the second Irinuti and Badebay, okay, Anjay in the Irino, Etrea, Ayrama. Aba Ayram by Ethra de Namaka, Pazinet. Okay, Irinutamba, and the Pazinate by Nalan or a methodamaka, if their speed are 12 meter per second and 8 meter per second, how much time would be taken for overtaking? One bus, a material bus, in a overtake, and that's the time we have to do. Now, this is our video. This is the type. Type moon. This is the type moon. This is the train. 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 This is that is the time of 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 the x1 of the time 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 of Alte bus in the Vega than the Paratrana, Pandran meter per second, Pandran meter per second. Randa than the Vega the Triana, yet a meter per second. Above our all taking the time or another, ease of value see cash subsidy. Upon the Pata plus Pata by a thread of Pandranda minus set. Pata plus Patatra, Idibuzi, Idibade by a thread of Namuka, Nali, Idibade by Nalatra, Anj, Anj second and the way. Other option on the under option D under the day. 
ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ സംഭവം വ്യക്തമല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് എ ട്രെയിൻ വിത്ത് സ്പീഡ് ഒരു ട്രെയിനിന്റെ വേഗം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് എൺപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ആണല്ലോ പാസസ് എ മാൻ വിത്ത് സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ആറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ശരിയല്ലേ രണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഓസിനാ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓസിന അല്ലേ ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു പോസ്റ്റിനെയോ ഒക്കെ മറികടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള കണക്കുകളിൽ അവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ എന്തിനു തുല്യമാണ് നീളത്തിന് തുല്യമാണ് അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസും ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് സെയിം ആണ് ടൈപ്പ് വണ്ണിനകത്ത് ശരിയല്ലേ അവിടെ എന്ത് വേണ്ടത് ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രെയിൻ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ കണ്ടാൽ മതി കാര്യം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ആളിക്കേഷൻ എന്തുവാ ഡി ടി എസ് സ്പീഡ് ഇൻ ടൈം അല്ലേ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ആളിക്കേഷൻ എന്തുവാ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം സ്പീഡ് എത്ര എൺപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ശരിയാണല്ലോ പിന്നെ ടൈം എത്രയാ സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരും സിക്സ് സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻസർ വന്നൊക്കെ എന്തുവാ മീറ്റർ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മാറ്റും എന്തിനോട് മാറ്റും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനോട് മാറ്റാൻ പോവാണേ അപ്പൊ എൺപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ശരിയല്ലേ ഇന്റെ അവിടെ എന്ത് വരും ആറുണ്ട് നോക്കി ഈ ആറും പതിനെട്ടും കട്ടായി പോത്തില്ല ഒരു ആറ് ആറ് എന്താ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇനി നോക്കി ഈ മൂന്നും എൺപത്തൊന്നും കട്ടായി പോത്തില്ലേ നോക്കി ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് അല്ലെ ഈ എൺപത്തി ഒന്നിന് മൂന്ന് ധരിച്ചു നോക്കുക എത്ര ഇട്ട് നമുക്ക് ഇരുമൂന്ന് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി എത്ര ഇട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അല്ല അവിടെ മാറി ധരിച്ചു നോക്കിയാലും മതി അപ്പൊ എന്തു ചെയ്യും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലെ ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് പത്ത് മൂന്നും പതിമൂന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് വരും അത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയാം അടുത്ത് നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എക്സാമിന് വെച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എ വൺ കിലോമീറ്റർ ലോങ് ട്രെയിൻ പാസസ് ത്രൂ എ ടണൽ ഓഫ് വൺ കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതായത് ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ അപ്പൊ ട്രെയിൻ നീളം എത്ര ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ പാസസ് ത്രൂ എ ടണൽ ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ കിലോമീറ്റർ അത് ടണലിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ടണൽ ടണലിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര തന്നെ വൺ കിലോമീറ്റർ തന്നെയാണ് അതിന്റെ വേഗം പറയുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് പറയുന്നുണ്ട് എത്ര സ്പീഡ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏത് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ടു അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിൻ വരുന്നതല്ലേ കാര്യം ഇതിന് ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ടണലിന്റെ ലെങ്ത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്ര വരും വൺ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ടു കിലോമീറ്റർ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ കാണുന്ന എന്തോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് ടൈം ആണ് വേണ്ടത് ടൈം കാണാൻ ലിക്വേഷൻ എന്തുവാ ടൈം എന്താ ഇക്വേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് പറയാമല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര അവിടെ രണ്ട് സ്പീഡ് എത്ര അവിടെ ഒന്ന് അപ്പൊ രണ്ടേ ബൈ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് എന്ത് വരുന്നത് മിനിറ്റ് എന്നാ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നല്ല മിനിറ്റ് ഇല്ല ഒന്നേക്കുന്നത് പെർ മിനിറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ബൈ വൺ എത്ര വരും രണ്ടെന്ന് വരും അല്ലെ ടു തന്നെ ആയിരിക്കും അത്രയും മിനിറ്റ് വരും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു കണക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഇതൊരു വെറൈറ്റി പ്രോബ്ലം ആണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടുവും കൂടെ എന്താണ് മിക്സ് ആയി വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ട്രെയിൻ ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ടു എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടു ക്രോസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ലെങ്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ അതായത് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള
ഒരു ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റ് മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതിപ്പോ ടൈപ്പ് വണ്ണിലേക്ക് പോയി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നോക്കുക ടൈപ്പ് വണ്ണിന്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്ന ആര് തന്നെയാ ട്രെയിനിന്റെ നീളം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ട്രെയിനിന്റെ നീളം എത്ര നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ കാണുന്നത് ടൈം അല്ലേ ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തുവാ ടൈം എന്തുവാ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് പറഞ്ഞേ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് സ്പീഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് നിന്ന് അതിനെ ഈ കാര്യം തന്നിരുന്നത് അല്ലെ ആ സ്പീഡ് എത്ര അൻപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് ബൈ എന്തേലും അൻപത് എന്ന് വരും ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ അമ്പത് എത്ര വരും നമുക്ക് മൂന്ന് വരും മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇത് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് വരും ശരിയാണല്ലോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഈ സംഭവം മനസ്സിലായാലോ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കൂടെ ചേർന്ന് വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത നമുക്ക് പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പത്താമത്തെ ചോദ്യവും ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വ്യത്യാസമുണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ പക്ഷെ സാമ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടുവും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിന് ചോദിച്ചത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫീസറിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം മലയാളത്തിൽ മാത്രമാണ് പക്ഷെ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ടു കണക്കുണ്ടല്ലോ ടൈപ്പ് ടു നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടൈപ്പ് ടു തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ത് ഈ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസിഡന്റ് ഓഫീസർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പതിനാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ ട്രെയിനിന്റെ നീളം നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം എത്ര സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു പതിനാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു ഈ ട്രെയിൻ നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം കടന്നു പോകുന്നിരിക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ ട്രെയിൻ നീളം എത്ര നൂറ്റി ഇരുപത് ഇവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നീളം എത്ര നൂറ്റി അറുപത് ഇവിടെ ആകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എത്ര വരും അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് വരും എത്ര ഇടും നമ്മൾ കൂടുമ്പ അറുപത് ഇരുപത് എത്ര എൺപത് അപ്പൊ ഇട്ട് നമുക്ക് എത്ര നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ടൈം എത്ര പതിനാല് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഏതാ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഏതാ സ്പീഡ് ആണ് അപ്പൊ സ്പീഡ് ആളിക്കേഷൻ എന്താ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എത്ര ആകുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ബൈ പതിനാല് വെട്ടി പോയിട്ട് എത്ര വരും രണ്ട് അപ്പൊ അത്ര നമുക്ക് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത് ട്രെയിനിന്റെ വേഗത ഈ ട്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം കടന്നു പോകുന്നു ഇനി ടൈപ്പ് ടു തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പൊ ട്രെയിൻ നീളം എത്ര ട്രെയിനിന്റെ നീളം നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് ആ നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം മറികടക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എത്ര വരും നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് നൂറ് എന്ന് വരും അപ്പൊ അത്ര നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് ട്രെയിനിന്റെ വേഗത നമുക്കറിയാം എത്ര ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതിന് സമയമല്ലേ വേണ്ടത് സമയം കാണിക്കേഷൻ എന്തുവാ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അപ്പൊ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ സ്പീഡ് എത്ര ഇരുപത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ പൂജ്യം പൂജ്യം കട്ടായി പോകും ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ രണ്ട് എത്രയാ പതിനൊന്ന് അപ്പൊ എത്ര ഇടും പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും അത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമല്ലേ കണക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് പി എസ് സി ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു പത്ത് വർഷ കാലത്തിനുള്ളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്തത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിന്റെയും ബേസിക് സ്ട്രക്ചറും അല്ല അളവുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറി കയറി പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഒന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു കൂടുതൽ ചോദ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യമല്ല ഈ ഒ